தோற்றத்தின் வரைபடம் வரைதலின் வகைகள் கோடுகள் கூடுவதாக தோன்றிய புள்ளிகளின் எண்ணிக்கையை பொறுத்து தோற்றத்தின் வரைபடங்களில் மூன்று முக்கிய வகைகள் ஆகும் ஒன்று ஒரு புள்ளியான தோற்றம் இந்நிலையில் இங்கு இணை கோடுகள் ஒரே ஒரு புள்ளியில் சேர்வது போல் தோன்றும் எல்லை கோட்டில் அனைத்தும் கூடும் புள்ளி மற்றும் கூடுவது போல் தோன்றும் புள்ளியும் ஒரே சமத்தளத்தில் அமைகிறது பார்வையின் மையமானது வளக்கோணத்தில் பொருளின் ஒரு புறமாகவும் மற்றும் அப்பக்கமானது காண்பவருக்கு இணை கோடாகவும் இருக்கும் அடிப்பரப்பிலிருந்து அல்லாமல் இதன் படுக்கை வாகுடனும் நேர்கோட்டு கோடுகளுடனும் காணும் புள்ளிக்கு இணையாக அனைத்து பக்கங்களோ சமத்தளங்களோ பார்க்கக்கூடியதாக காண்பவரிடமிருந்து ஒரு புள்ளியை குறித்தும் பின்வாங்குவதாக தோன்றுகிறது ஒரு புள்ளியான தோற்றம் இரண்டு இரு புள்ளிகளான தோற்றம் இந்நிலையில் இங்கு எல்லை கோட்டில் இரு புள்ளிகளில் இணை கோடுகள் சந்திப்பு புள்ளியிலிருந்து இப்புள்ளிகளின் இடைவெளியானது பொருளை காண்பவரின் கண்ணோட்ட நிலையை பொறுத்து இதில் குறைந்தது இரண்டிலிருந்து மூன்று வரை சமதளங்களை காண முடியும் இங்கு காண்பவரின் சந்திப்புள்ளிக்கு இணையானதாக தளப்பரப்பும் அமைவதில்லை ஆனால் நேர்குத்து கோடுகள் இணையானவையாக அமைகின்றன அருகே உள்ள நேர்குத்து கோடுகள் தவிர அனைத்து தளப்பரப்புகளும் படுக்கை வாகு மற்றும் நேர்குத்து கோடுகளும் தோன்றுவது போல் உள்ள இருபுற புள்ளிகளை குறித்து அளவில் குறைவாக தென்படும் இரு புள்ளியான தோற்றம் மூன்று முப்புள்ளிகளான தோற்றம் இதில் இரு புள்ளிகளான தோற்றம் ஒன்று குவியும் படுக்கை வாகு கோட்டுக்கு வழிவகுத்து எல்லை கோட்டில் இடம்பெறப்படுகிறது ஆனால் சாதாரணமான நேர்குத்து சமதளங்களின் நேர்கோடுகள் குவிதலின் அனுமதிக்காக எல்லை கோட்டின் மேலோ கீழோ இடம்பெறுகிறது காட்சிகளுக்காக காண்பவரின் மேலோ கீழோ முப்புள்ளிகளான தோற்றம் பயன்படுத்தப்படுகிறது எந்த தளப்பரப்போ எந்த கோடோ இன்றி படுக்கை வாகோ நேர்வாகோ காணும் சமதளத்திற்கு இணையாக அமைகிறது அனைத்து தளப்பரப்புகளும் படுக்கை வாகு மற்றும் நேர்குத்து கோடுகளும் முப்புள்ளிகளின் தோற்றத்தை குறித்து அளவில் சிறியதாக தோன்றுகிறது இவைகளின் இரு புள்ளி தோற்றங்கள் பொருள்களையும் இடைவெளிகளையும் குறிக்க இவைகளை நாம் காண்பது போலவே மிகவும் சாதாரண வழிவகையில் பயன்படுத்தப்படுகிறது இவ்வித தோற்றம் பொருள்களை காண்பவர் அதே தளத்திலோ அல்லது அதே நிலையிலோ பார்ப்பதை பொறுத்தது தளம் சமமானதாக உத்தேசிக்கப்படுகிறது மற்றும் கலைஞன் மேலோ கீழோ அன்றி நேராக பார்ப்பவராகவும் உத்தேசிக்கப்படுகிறது இப்போது தோற்றத்தின் வரைபட கொள்கைகளை நன்கு அறிந்திருக்க வேண்டும் வகுப்பறை செயல்பாட்டில் நாம் காணும் மாதிரியில் துல்லியமானதை அடைய நாம் அறிந்ததை செயலாற்ற பங்கு கொள்வோம்